4. Februar 2024 im Gespräch mit Frau Kriminalhauptkommissarin Patricia Bremer. Es gab einen Übergriff von einem Studierenden auf einen anderen. Könnten Sie kurz schildern, um was es ging, was ist dort genau passiert? Das Ganze hat sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, ereignet, und zwar in Mitte. Nach den bisherigen Ermittlungen und nach den Aussagen der Betroffenen und der Zeugen sind äh, ein 30-Jähriger mit einer 24-Jährigen Bekannten so gegen 23.45 Uhr in der Brunnenstraße in Mitte unterwegs gewesen und sind dort auf einen jungen Mann getroffen, äh, den sie als Mitstudierenden von ihrer Universität äh, gekannt haben könnten. Zwischen dem 30-jährigen Mann, der äh, jüdischen Glaubens ist und der pro-israelische pro Ansichten, äh, insbesondere in sozialen äh, Medien vertreten soll, und diesem 23-Jährigen, der später ermittelt werden konnte, äh, ist ein Streitgespräch entstanden. Der 23-Jährige soll eine pro-palästinensische Einstellung haben und über diese Differenzen ist man wohl auch in den Streit geraten. Im Verlauf, Im Verlauf des Streits hat dann der Jüngere den Älteren unvermittelt mehrmals ins Gesicht geschlagen, so dass dieser stürzte. Äh, als der 30-Jährige auf dem Boden lag, soll sein Kontrahent auch noch zudem auf ihn eingetreten haben und sei dann schließlich über die Torstraße in Richtung Ackerstraße geflüchtet. Inzwischen wurden dann auch Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr alarmiert und die brachten den 30-Jährigen in ein Krankenhaus und dort wurden äh, Frakturen im Gesichtsbereich festgestellt und der äh, Verletzte wurde stationär aufgenommen. Nach äh, den Informationen von gestern soll keine Lebensgefahr für ihn bestanden haben. Nichtsdestotrotz sind die Verletzungen im Gesicht schwer und er wird stationär behandelt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 5, also der City, hat dann den tatverdächtigen 23-Jährigen ermitteln können und an seiner Wohnanschrift in Schöneberg angetroffen. Eine richterlich angeordnete Durchsuchung seiner dortigen Wohnräume hat dazu geführt, dass einige Beweismittel beschlagnahmt werden konnten, unter anderem das Smartphone dieses jungen Mannes. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat nun ein Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts übernommen. Ja, die beiden Studierenden sind Angehörige der Freien Universität Berlin, in der ja ein größerer Polizeieinsatz der Polizei Berlin stattgefunden hat. Ich sage nur Stichwort Hörsaalbesetzung. Ist diese Tat im Zusammenhang mit dieser Hörsaalbesetzung zu sehen? Also welche Universität die beiden besuchen oder besuchen sollen, ähm, ist mir im Moment nicht bekannt. Äh, sie haben aber, oder der 30-Jährige hat aber angegeben und insbesondere auch seine Begleiterin, dass man den Angreifer ähm, als Mitstudierenden ihrer Universität kenne. Okay, dann wünsche ich den, dem Angegriffenen sehr gute Besserung und vor allem Ihren Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg bei den Ermittlungen. Vielen Dank dafür.